odwiedzanie Taszkentu rozpoczynamy pod pomnikiem upamiętniającym trzęsienie ziemi w 1966 roku, po którym miasto zostało gruntownie odbudowane. Kompleks Hazrata i Mama, obecnie duchowe centrum miasta. Kompleks obejmuje medresę z XVI wieku, meczet imienia Hazrata i Mama, bibliotekę i meczet Szejka Tellaja. Wnętrze meczetu Szejka Tellaja. Meczet ten był głównym miejscem modlitwy w Taszkencie i najważniejszym w Uzbekistanie. Madrasa stojąca przy placu. Madrasa to teologiczna szkoła muzułmańska, w której nauczano Koranu, prawa i języka arabskiego. Wewnętrzny dziedziniec madrasy. Mauzoleum Kapala Szasziego, poety i filozofa z X wieku. Prowadzi do niego brama 12-metrowej wysokości. W XVI wieku grobowiec przebudowano i stał się on popularnym miejscem pielgrzymek. Wracamy na plac, by udać się do meczetu Hazrama i Mama. Został on zbudowany w 2007 roku w ciągu zaledwie czterech miesięcy. Jest mieszanką różnych stylów architektonicznych. Skwer Timura Chromego, zwanego Tamerlanem, zielona oaza pośrodku miasta, a to pomnik Tamerlana, XIV-wiecznego władcy ogromnego imperium w Azji Centralnej. Ulica nazywana przez miejscowych taszkenckim Broadwayem. Pałac księcia Konstantego Romanowa, drugiego syna cara Mikołaja I, przebywał tu na zesłaniu. Widok na 12-hektarowy Plac Niepodległości. Na głównej bramie jest pomnik walczących bocianów. Gmach Parlamentu. Na Placu Wolności znajduje się Złoty Glob, a pod nim matka z dzieckiem na rękach. Pomnik wzniesiono w 1992 roku. Wcześniej stał tu pomnik Lenina 30-metrowej wysokości. Pomnik Matki Płaczącej upamiętnia poległych żołnierzy oraz matki, które utraciły synu. W Alei Pamięci na tablicach wkomponowanych pomiędzy rzeźbione filary wygrawerowano nazwiska 40 tysięcy uzbeckich żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Pomnik upamiętniający Polaków zmarłych w Uzbekistanie w 1942 roku. Prokatedra Najświętszego Serca Pana Jezusa jest siedzibą administratury apostolskiej Uzbekistanu ustanowionej w 2005 roku przez Jana Pawła II. Obecnie administratorem apostolskim jest polski biskup Jerzy Maculewicz. Madrasa Kukelderz wzniesiona w XVI wieku. Pełniła różne funkcje. Najpierw była szkołą, później karawanserajem, następnie twierdzą, potem znów Muzeum Ateizmu, by w 1991 roku powrócić do swej pierwotnej funkcji. Wizytą w tej madrasie kończymy naszą wycieczkę po Kirgistanie i Uzbekistanie, po dwóch sąsiadujących ze sobą, a jakże różnych krajach.